亲爱的朋友，搜词风云是专注于分析和讨论那些引起台湾大部分网民关注的关键词和事件，从科技新闻到娱乐八卦，从社会事件到经济动态，无所不包。加入我们的频道，让我们一起探索这些话题背后的故事，洞察时代脉搏。我们的视频分为五段，分别为排名前五的台湾热搜词，你可以在进度条上看到段落标签。感谢你们一直以来的支持和鼓励。如果你喜欢我们的频道，请点赞支持，谢谢观看。Hot Search One， 近期民众党内部掀起了一股退党潮。随着党内矛盾的加剧，徐瑞熙的去留问题成为了各界关注的焦点。据悉，这股退党潮起因于党主席柯文哲为了稳定党内局势，强行推行了一项易规定。试图通过严格的党内纪律来遏制内部分裂，然而这一举措并未如预期般有效，反而引发了更多党内成员的不满，甚至促使一些人考虑退出民众党。在这样的背景下，徐瑞熙的动向格外引人注目。徐瑞熙作为民众党内的重要人物，他的去留不仅仅是个人选择，更可能对党内的整体格局产生深远的影响。根据目前的情势，徐瑞熙如果选择退党，势必会引发更大的震动，甚至可能带动更多成员效仿他的行动，加速党内的分裂。然而，若他选择坚持留在党内，这是否意味着他愿意接受柯文哲的易规定，并在这场权力斗争中寻求新的平衡？这将对民众党的未来走向产生至关重要的影响。那么，为什么徐瑞熙这个名字会在这个时刻成为热搜？首先，这与他在民众党内的地位密切相关。作为党内一位具有影响力的成员，他的一举一动都牵动着党内其他成员的神经。特别是在这样一个动荡的时期，他的选择更被视为一种风向标，预示着党内的未来走向。此外，徐瑞熙的去留问题。也引发了外界对民众党内部权力结构的重新审视。许多人认为，这场退党潮的背后，可能隐藏着更深层次的政治斗争。如果徐瑞熙选择离开民众党，这对党内势力的重新分布将带来怎样的影响？他的退党是否会动摇柯文哲的领导地位，甚至引发党内的进一步分裂？亦或是他的留任将促成党内派系的重新整合？为民众党的未来注入新的力量，这些问题都让人忍不住想要深入探究。最终，徐瑞熙的决定将如何改变民众党的命运？他的选择是否会为台湾政坛的未来走向带来新的变数 ？Hot Search Two， 近期台南的博尔方因为椅子代购问题成为了热搜焦点。随着中元节的临近，当地居民发现博尔方附近的交通开始变得异常拥堵。这一切似乎都与椅子代购队有关。所谓椅子代购，其实是因为每年中元节期间，博尔方举行的祭拜活动吸引了大量民众参加，而这些民众需要在祭拜现场长时间等待，因此许多人选择通过代购服务提前获得椅子，避免到场后无座可坐。然而，这项代购活动却无意间成为了交通混乱的导火索。为什么这次的博尔方椅子代购会引起如此大的关注？其中一个原因是，当地居民认为这种代购行为导致了大量人员聚集，影响了交通顺畅，甚至引发了安全隐患。尤其是在中元节这样的节日，高峰期的人流量本来就极大，加上代购队的活跃，使得当地交通一度陷入瘫痪。这样的情况让居民们忍不住开始批评政府的管理措施。并且呼吁相关部门采取行动来缓解这种情况。那么，博尔方的这次交通混乱是否反映了更大的社区管理问题？在这样的重要节日期间，政府和社区是否应该采取更多预防措施来保障公共秩序？或者，这次事件是否会成为改善未来类似活动的契机？最终，这场风波是否能推动更好的社区管理方式？你认为？政府应该如何应对这样的情况？请在评论区分享你的想法，帮助网友了解我们都应该努力追求的普世价值。Hot Search Three， 近日
，前总统连战的夫人连芳雨因公开发言，再次引起了媒体和社会的广泛关注。根据多家媒体报道，连芳雨在公开活动中针对当前政治局势发表了一些看法，这些言论迅速成为舆论的焦点。作为台湾政坛曾经的重要人物。连芳雨的每一次公开表态都被视为连家对当前政治局势的某种立场，这次也不例外。他的言论引发了外界对连家是否有意重返政坛的热烈讨论。这次发言的时机尤为敏感，台湾政局正处于变动之中，各方势力正在积极谋划未来的布局。在这样的背景下，连芳雨选择此时公开表态，自然引起了外界的高度关注。许多人猜测。连芳雨的言论是否在为连家重新登上政治舞台做铺垫，或者这仅仅是他个人的一种态度表达，并没有更深层次的政治意图。连芳雨的名字能在短时间内成为热搜，除了与他的特殊身份有关，也反映出台湾民众对于连家未来动向的高度关心。作为前第一夫人，她的言行具有很强的象征意义，特别是在这样一个敏感时期。任何关于连家的消息都会引发外界的广泛讨论。这次发言是否意味着连家将在未来的台湾政坛中扮演更重要的角色，还是仅仅是一场无意间的表态，没有更深的意图？假如连家真的有意重返政坛，这将对台湾的政治格局产生什么样的影响？他们是否还拥有足够的资源和影响力来改变当前的政治局势，或者？连芳雨的发言只是一场单纯的个人表态，未来的连家将更加低调，专注于自己的生活和家族事务。这些问题无疑将成为未来一段时间内的讨论焦点。最终，连芳雨的这次发言究竟是意味着什么？你认为他的表态是否暗示了连家的政治动向？连家的未来动向是否会改变台湾的政治格局 ？Hot search for。在二零二四年的荷兰大奖赛排位赛中，迈拉伦车队的兰多诺里斯以惊人的表现夺得岗位。这一结果让众多 F1 迷感到意外。大家原本认为，主场作战的马克思·维斯塔潘能够轻松夺得岗位，延续他在这条赛道上的优势。然而，诺里斯的出色发挥打破了这一预期。他不仅评级卓越的驾驶技术。更在策略上胜过了这位本土英雄。诺里斯的胜利让人们重新审视迈拉伦车队的实力。作为一支曾经在 F1 赛场上呼风唤雨的传统强队，迈拉伦在过去几个赛季中一直处于低谷。然而，这次排位赛的结果似乎显示出他们正在重新找回自己的竞争力。诺里斯的岗位不仅为车队带来了信心，也让整个 F1 赛季的走向变得更加扑朔迷离。那么这次排位赛的结果为什么会让 F1 这个词迅速成为热搜？首先，这场比赛的结果打破了许多人对于赛季冠军归属的既定印象。维斯塔潘在荷兰赛道上的失利，让大家开始怀疑他的冠军之路是否会受到更多挑战。而诺里斯的表现，则让人们看到了一个潜在的竞争者，可能会在接下来的比赛中继续给维斯塔潘制造麻烦。除此之外，这次的意外结果也让 F1 的粉丝们对接下来的赛事充满了期待。诺里斯是否能在正赛中延续他的强势表现，甚至挑战维斯塔潘的冠军地位？而迈拉伦车队是否真的已经找回了巅峰时期的竞争力？这些问题都成为了大家关注的焦点。最终，这场排位赛不仅让人们看到了赛车运动中瞬息万变的魅力，更让整个赛季的走向变得充满悬念。接下来的赛事中 ，F1 赛场上是否还会出现更多意想不到的转折？这次的结果是否意味着我们将看到一个充满变数和惊喜的赛季？你认为诺里斯的岗位是否预示着 F1 赛场将迎来新的变局 ？Hot Search Five。近期，吴静怡因为一则豪宅购买计划的新闻成为媒体关注的焦点。她正考虑购买一处价值不菲的豪宅。这一消息迅速引发了大众的广泛讨论，特别是在柯文哲评论“买得起但不愿当屋奴”之后，这一话题的热度更是居高不下。吴静怡的购房计划之所以成为热搜，主要与当前房市的高压以及年轻一代对购房的不同态度有关。
在当今的社会中，拥有一套房子曾经被视为成功的标志，但对于许多年轻人来说，这一观念正发生变化。面对高昂的房价和沉重的房贷压力，许多人开始质疑是否值得为了拥有不动产而牺牲其他生活品质。柯文哲的观点代表了那些更注重生活质量、不愿因为购房而束缚自己的人。他的不当污奴言论引发了不少共鸣。尤其是在年轻人中间。然而，吴静怡的选择则展现了另一种价值观，即拥有房产依然是安全感和稳定生活的重要象征。这种观念的分歧反映了当代社会在面对高房价时的不同心态。这场讨论不仅围绕着购房与否的问题，更深入探讨了现代人对生活方式的选择。吴静怡的决定是否会改变你对房产的看法？在当前的房市环境下，购房究竟是智慧的投资还是沉重的负担？这些问题不仅关乎个人的选择，也反映了社会对于未来生活方式的多元思考。吴静怡的选择是否会改变你对于购房的看法？房产与生活质量之间，哪一个才是你真正的追求？